Pijama ve 40-30 modelimizin tanıtımını görelim. Masura sarma pimimiz, hız ayarımız, tansiyon ayarımız, volanımız, adım ayarımız, zikzak genişliğimiz, star stop tuşumuz, ileri geri tuşumuz, desen sonlandırma tuşumuz, iğne pozisyon tuşumuz. Desenlerimizi uzatma tuşumuz. Makinemizin içinden çıkan ayaklarımız. Düz dikiş ayağı, seten ayağı, overlock ayağı, sürfüre ayağı, siperli dikiş ayağı, fermuar ayağı, ilik ayağı. Masura sarmakla başlayalım. Masuramızı bu şekilde yerleştiriyoruz. Saatin ters yönünde dönmesine dikkat ediyoruz. Şimdi üst tipliğimizi geçirelim. İğne pozisyonumuzu ortaladık. Otomatik iplik geçme aparatımızla geçiriyoruz. Düz dikişle başlayalım. Dikişimiz A. 2 ile 3 arasında adım ayarını ayarlıyoruz. sabitleyip dikişimizi bitirdik. Şimdi zikzağımızı yapalım. Zikzak genişliğimizi buradan ayarlayabiliyoruz. Makinemiz 7 milimlik. Adım ayarımızı da düşürelim. Zikzak genişliğimizi düşürüyoruz. Adım ayarımızı da sıklaştırdık. Şimdi piko desenlerimizden yapalım. Ayak değişimini de görelim. Desenimizi bitirdi ve durdu. Desen uzatma tuşu demiştik. Aynı desenimizi 5 katına kadar uzatabiliyoruz. 5 katı uzattık. Aynı desenimiz farklı bir görünüm kazandı. Penye, jerse, likralı kumaşlarımızı dikmek için bu tuşumuzu kullanın. Esneme, çıtlama olmuyor. Şimdi ilik açalım. İlik ayağımız. İlik ölçümüzü almak için düğmemizi buraya yerleştiriyoruz. İlik ayağımızı taktık. İlik sensörümüzü indiriyoruz.
iliğimizi açtık. Bir makas yardımıyla kesiyoruz. Dişlileri düşürmek için kapağımızı açıyoruz. Bu tuşumuz makinemizin arkasında sağ tarafa doğru itiyoruz. Sallama kaslak, yorganlama dikişi yaptığımızda e, dişlilerimizi kullanmıyoruz. Dişlileri tekrar yukarı çıkarmak için sol tarafa çekiyorum. Volanı da bir tur döndürüyoruz. Başka bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.